不多的时间，却偏偏还有不少眷恋。问过自己千遍万遍，最不舍得是哪一个瞬间？就在江湖之上，万里风光，谁不曾流浪？谁不是守着聚散的缘，隔天涯上月亮、啊？就在江湖之上，少年轻狂，戒备不醉如愁肠，看剑一趟如梦一场。就在江湖之上，万里风光，谁不曾流浪？谁不是守着聚散的缘，隔天涯上月亮、啊？就在江湖之上，少年轻狂，千杯不醉如愁肠，人间一趟如梦一场，江湖向往。你知道，只要查探玉儿小姐的尸身，西文当时在场的护卫便一定会发现破绽，于是趁夜引火烧尸。只是你万万没有想到，玉夫人提前赶回，从火中抢回尚未完全烧毁的尸身。可惜啊，玉夫人，你怒火中烧，将门中护卫全部杀出，让他们永远失去了开口的机会。你这么不把护卫的性命放在眼里，岂知又正中凶手的下怀呢？你心思竟这样深，云姑娘，你对玉城主痴心不改，但是他今天晚上却要杀你，这样的人。我陪你一直维护他。在小明客栈，那一记游丝夺破针，也是靠玉儿小姐送你的暖玉才挡下的，是他在庇护你。你该还他一个公道吧。我错了，是我错了。当初他想要游丝夺破针，想看看里头的玄机，我便偷拿给了他。没想到这一切，你该承认了吧？武功不济，小心点吧。来见他。你又要干什么？这玉夫人要为令妹报仇，恐怕也得排个先后吧？什么意思？玉夫人莫要忘了，玉儿小姐死前曾受掌力重伤，这伤从何而来，一直未解。方才看见宗镇公子出手，便一下子给我们解惑了。宗镇公子，这种不伤表皮却能将内脏全部震碎的功夫。怕是批空掌无疑了吧？啊
。这一直以来，我也十分的好奇啊，这玉木兰呢、啊，又由私夺破针，哎，可以直接杀了这个玉秋霜，可为什么要给他一掌？现在这么一看来，所有的疑点我也都清楚了。杀二小姐为什么要杀两次呢？是因为金针和掌风不是同一个人。宗正公子，那一记劈弓掌。是你打的吧？我是会劈弓掌，可我为何要杀他？<笑>为什么？因为你与玉夫人有私情啊，被二小姐给撞见，而且你身上沾有玉夫人请愿女的桂花香。而常年睡客房的玉城主身上都没有，刚刚情急之下，玉夫人十分的维护你啊。多年了，你从不跟我同情，也不正眼看我，原来是。我是不干净，可你也好不到哪儿去。你给我闭嘴！是你，真的是你杀了秋霜。我，我是打了那一仗，但我不是有意的。那如果有红珠在外面相会，本是要断了这样的关系。可红珠找恼，我不能一走了之，于是追他入寝宅安抚。红珠本就烈性如火，我好言相劝许久，才让他静下心来听我说话。此时却忽然听到窗外有声响，我们的事万万不能让人知晓。仓皇中，我便向窗外打出一掌。等我翻窗查看时，却不见有人。我也不知道那个人是秋霜啊。原来杀你妹妹的人，正是你，宝呀！去救他，我更没有勇气去承认这一切。我还和你一起演了那么多的龌龊戏，把这一切都推在鬼杀人身上。是我，是我。秋霜中了那一掌后。在偌大的玉城却无处可去，他只能来找我，找他最好的朋友。秋霜，可却撞见了我跟玉木兰私会。你别误会，我们不是你想的那样。他本就身受重伤，此时该有多绝望。玉木兰，你却担心事情败露，又对他下了杀手。而我为了活下去，即使知道你要杀我，我也只能装疯卖傻。谢谢，护你平平安安。不配做他的朋友，我不配做他的好朋友，是我不配。可怜啊！这二小姐，所爱之人，却无人爱她，而且还一个个都不想放过她，是我的错。
是我不该。你跟我说窗外没人是我的错觉，你为什么不告诉我他已被你的兵工厂所害？你冷静些。谁让他从后山就一直跟着我们？我不这么做，又能怎么样呢？我们那天说了很多话，有能说的，有不能说的。难道你想让他传出去？我这么做，可全是为了你啊！闭嘴吧，宗镇明珠！什么冷酷无情、背信弃义的事都做了，何必要装作一副情深似海的模样呢？方公子，吕先生，老二位废心破案。来人，把玉木兰和云娇押入牢中。是。是备好车马，好好生送方公子、李先生和客栈所有人出城。等等，玉夫人就这么送客不合适吧？你把他们押入玉城牢干什么？他宗镇明珠呢？你打算如何？这是我玉城家务，我自会处理。这是刑案，按律法，江湖刑案家有百川院定夺。宗镇明珠朝中有职，也应当监察司来审理。况且玉夫人将门中护卫诛杀，石乃枉杀，你同样有罪。我杀自己的护卫如何？这是玉城护卫的受伤记录，这些个护卫屡屡立功受伤，按律法，家养护卫立功三四者，不得以家奴刑立论。你当然有罪，当受刑罚，还得赔偿这些护卫的家属们。你是想为这些护卫讨回一些公道？他们本来就不该死。哼！我昆仑玉城什么时候按律行过事？方多病，给你活路你不要，那你就带着他们向阎王爷讨公道去吧。给我上！这个交给我，你先走。别着急，这袁斌马上就到了。袁斌，嗯，后行镖局，狐狸精，他们怎么出来的？当然是狐狸精的功劳。你慢慢等，我先走一步。起来，给我杀了他们！住手！请举鞭。百川院石水。五十余年来，江湖中逼迫门人自杀之事早已绝迹。我倒要认识认识，逼数名门中护卫自杀的玉夫人，到底是何等了不得的人物？玉红竹触犯刑律被擒，百川院和监察司的人已围在城外。多谢阁下出手相助，不知阁下是？监察司，杨云春，我收到密信，称当朝宰相之孙在玉城犯事，赶来一探。宋正明珠，咱们朝中见过几面，没想到今日这么跟你招呼。密信？难道是李莲花发出去的？监察司消息挺快，你们在玉城安了人，之前的案子找你们问点情况，还推三阻四的，那么不痛快。百川院可从来没有为难过你们监察司。石姑娘别误会，我真是收到那名密信赶来的。监察司和百川院本就行同样的职责，怎会刻意为难？上次我跟石姑娘协作抓贼，配合无间，没想到这次能再遇到石姑娘
。方大少，躲什么呢？哎呦，好巧啊，石姐姐。不是你给百传院送信让来抓人呢？还算你小子识相，没有莽撞行事。玉城可不是什么好进好出的地方。还有，我的东西还不还回来？哦，对对对，哎，这个牌子啊，我只是借用一下。石姐姐。这个案子算是我破的吧？这可是我完成的第一个大案子呢。那行，算你的。多谢。哦，对了，石姐姐，有一个人，我想带你辨别一下，我怀疑他是金月盟的药魔。那人在哪？红泥，这红泥是哪里摘来的呢？玉城到底还藏着什么秘密？二小姐年前在后山被毒虫咬伤了脸。她是从后山一路跟着我。后山。狐狸精。好好闻啊，闻到了，今天晚上给你加大鸡腿。去。药魔的生死咒。藏在里头的人来头不小啊！狐狸精，乖乖的在这待着，别乱跑啊尊上，相遇出关。村上很多。刚刚的巨响就在这儿。哎，李莲花呢？该不会进去了吧？别进，这是生死账，没有必读的法子，进去就是个死，是妖魔的老把戏了。药魔，这屋也快散了。你们俩来，怎么还带个尾巴？嗯，这玉红烛真是越发没用了，什么人都能到这儿来。药魔，还不快去拿你的宝贝毒虫。把他的骨肉给我啃干净。放心，一会儿保证，他连骨头汁儿都找不到。被伤成这样，我没事
不知死活。不必纠缠。是要走，走。李莲花，这真要魔跟狄飞生跑了。还真不是妖魔，我是有相公道的千金三男。狄飞生，狄飞生，你怎么知道狄飞生的名字啊？你认识啊？刚刚睡得迷迷糊糊，好像一直听到有人叫他的名字。小心点儿。那你知不知道，刚才撞见的就是金渊魔大魔头狄飞生啊？我说你啊，还真是处处撞大运。刚才那乱林中全是瘴气，你是怎么进去的呀？我去找我的狗。不知道怎么回事，又突然爆炸了。幸好你过来了。嗨，谁能想到这大魔头竟然一直藏身在这偏远之地？我听说那石洞里全是助长内力的药物。当年东海一战，他一定是伤了几重，才在那里闭关修炼。哎，就是可惜了，没有看清他的模样。他要是没死的话，江湖必会掀起风云。哎，你说。既然狄飞生没有死，那李相宜一定还活着，对不对？一定还活着，对不对？你是不是被炸糊涂了呀？我就知道，他一定还活着，他一定会回来的，只是暂时被什么牵绊住了。哦，对了，那个，上次那个事儿，我误会你了哈，嘿嘿。那这么说，我是药魔的嫌疑就洗白了喽？当时是我抓贼心切，对我得罪。你要我怎么赔你个不是？你尽管开口就是了。也没什么，就有点饿了。这么简单？行，给你安排，等着啊。狄飞生，你竟还活着？有些事，我必要找你问个清楚。我没追上，但肯定是狄飞生。在他身边的是角力桥，我不会看错。玉红珠我也查清楚了，他原是金渊盟十二峰之一。当年金渊盟覆灭，他逃了出来，回了玉城。如此看来，这些年金渊盟余孽在角力桥暗中操控下各处为乱，也必定是狄飞生背后指使。玉红珠断舌闭口不言，宗正明珠被监察司带走，人在朝中难以逼问。狄飞生这下没了线索，倘若……狄飞生真能活下来，那我们门主是不是？相宜跟狄飞生能一样吗？他若还活着，有什么理由不回来？无谓的猜测最伤人了。这话，日后不许再提
，外面。子金，我们该回去了。好，我们走。这大白天就在做白日梦呢，别怪我没提醒你啊！感激于武林第一美女乔安冕，你得问一下肖子丁手里那把破军。你也别瞎猜了，更别乱说笑话。我只是好奇啊，他们未入百川月，怎么也来这个玉城？他们二人有利于此，必定是四谷门的旧人吧？听说大魔头狄飞升现世，不可能不关心。这么快就拽了，天是离了路了线。兄弟，帮我挡一下，车带回给你。奇怪，明明刚刚还听到声音来着。你是？啊，在下李莲花。李莲花，传闻中莲花楼的主人就是你啊！你就是那个艺术非凡、能救活死人的神医啊！哎呀，神医，我头好晕。哎呀，我头好晕，你快帮我瞧瞧。姑娘，李神医虽然没有想象中俊美无双，可一派清风朗月的气质，更让人心动呢。我一直都特别欣赏有绝世才华的人。啊，不过你还没有给我看病。哎呦，姑娘，哎，我看你脸色红润，身如红钟，唐氏无恙。无恙就好。大概是我追我们家魂照外甥跑得太急才会发晕。哎，李神医，你见过他没有？哦，对了，忘了介绍，我呢是天机堂门主何小慧的小妹何小凤。哎，我那小外甥呀，姓方名多病，乳名小宝，没小我几岁，性子顽劣的很，遇刺的婚说不要就不要，还得离家出走，让我这个做小姨的操心。哦，这原来是这个样子。这何姑娘，刚刚方少侠与我辞别，说是要去北上见识一番。哎，何姑娘，你现在去追，应该还来得及呢。啊！神医啊，这是我的专用凤凰信烟，你要想见我，便可以让此信烟让我找到你。后会有期啊，李神医。嗯。啊。盟主，尊驾重归。恭迎盟主，尊驾重归。恭迎盟主，尊驾重归。起来吧。倒是一处新住所。尊上，十年前由您坐镇，我金渊盟称霸武林，无所不从。可是，自从您闭关以后，那些所谓的正派鼠辈却借机围攻，致使我等不得不放弃旧时的总坛。好在圣女睿智，带领我等寻得宝地，重建了总坛，只等尊上归来。属下岂敢妄自鞠躬？这十年来的经营，都只为等着尊上出关，重掌金渊盟大权。今日，总算是得偿所望，幸何如之？属下风雷使丁云，奉上金渊盟新总坛全图。属下星月使万仞山，奉上金渊盟名册，请尊上过目。原来就是你们二位啊！
。尊上，属下不知其二人做错了什么，惹得尊上不悦。十年前东海之战，用雷火弹布陷阱，引四顾门入瓮，这事你可知啊？属下，岂会不知？那些雷火弹不仅炸了四顾门，还把盟中总坛的军火库也给炸了，死伤无数。这二人掌管我盟中火器，你说该杀，还是不该杀？那自然是该杀。属下视察，金融他们多活了十年。我闭关十年，总想起些旧事，有些蹊跷。我平生最恨背叛，若查出有人负我，殿上这两具尸首就是下场。尊上杀得好，如果有人对尊上不忠，我第一个不饶他。今日是尊上重归的大喜之日。此二人就当是为尊上助兴了。尊上，这是金渊盟胜利，这些年我一直以命相护，方不曾有失。今日，交还给尊上。尊上，属下还有失启禀。您在玉城闭关之时，那玉红烛疏于防范，若非圣女相护，早有外人扰乱尊上。现下，那玉红烛已被百川院带走。属下恳请尊上下令，即刻派人除掉那玉红烛，以免夜长梦多。属下也有事禀告。尊上出关之事，需广告天下：一，让正道胆寒；二。让旧部重归。无聊。尊上，属下还派人备了新的万人册，所有最新的武林排行都在上面，请尊上过目。属下还有一件喜事。讲。十年前，尊上一直在找的那件令武功可以大进的灵药，属下查到下落了。在此，做得好，做得好。这都是属下应该做的，尊上还有何吩咐？金渊盟这十年你经营的很好，从今日起，盟中之事就交由圣女打理。谢尊上，有你在，我放心。属下定会助尊上称霸武林，君临天下。
真相。刚才在殿上你就来了，为何现在才出现？无言不敢打扰盟主重登尊位的大礼。别说这些虚的，我在意的是什么？你和三王十年前就知道。尊上一心指向武道巅峰，旁的尊上不入眼。你是我的贴身侍卫，和炎帝、白王、四象、青尊、炎王、寻命三王在盟中紧居我之下。他们三位现在身在何处？你帮我查清楚。你们四位与我出生入死，共建金渊盟。无论怎么样，也不能让旁人压着。属下遵命。尊上在殿上以器御物，击杀万仞山和丁宇。以属下之见，尊上的功力已恢复到了十年前的六成。六成，看来他还真是给我留下了不少麻烦。配得上尊上空杯悼念的，也唯有他了。我与他十年前海上一战，赢了他半招，他却死了。这世上再无对手啊！圣女给尊上的万人册上有不少新晋高手，第一位，东瀛浮屠三圣；第二位。御赐天龙杨云春，第三位，血域无界魔僧，这三位应该都有些本事。尊上如果想消遣，属下可将他们的行踪查来。李相仪之后，这世上再无对手了、啊。观音垂泪的鱼图。没错，恭喜尊上，这观音垂泪乃是百年前菩提药王穷尽一生所制的神药，当年只得三枚。这第一被剑狂得取，救活了心脉断绝三日的长子；这其二被秋无涯服下，功力大成，当了十余年的武林盟主。现在这绢布上，正是这第三枚的下落。尊上若是得了此药，功力尽付自不必说，说不定啊，还能突破碑峰白阳的第七层，直达第八层的无上之境。观音垂泪要去。只可惜功力尽付，我又能找谁占个痛快？血婆，可小心盯好尊上，到那时，他必会迫不及待的去寻那灵药。是。尊上啊，尊上,尊上，以后阿乔的身边。就只有你，你的身边也只能有我。当年一别，曾言施主必查难解，今十年光景可度，今至于一年期，施主心结可解，不若回归复见四顾门故人，与众共寻救命之法。出家人不打诳语。李施主还年轻，何必便宜了阎王爷？狄飞兄，你到底在哪？哎，我说你这人，我躲开我小姨的功夫，一转头人就没影了。还好我聪明，知道你溜回来了。哎，你刚刚这烧什么呢？啊，不重要。不重要。你该不会出什么事了吧？有什么事你跟我说，本少爷罩着你。你逃婚离家，被斩断了财源，风餐露宿，又狼狈四川，只怕连你身边的小丫头都被抓了回去了吧？你一个无家可归的人，难不成一直想赖在我这个莲花楼啊？我话不能这么说，都是互相帮忙嘛。哎，好歹也是一起出生入死过啊。都是什么交情啊？人在江湖走，都得靠朋友。我不入江湖也不交朋友。你，我说你这人，表面上看起来很随和又好说话，跟谁都没脾气似的，其实心里头啊冷得很，谁也不愿意亲近。这样可真不好啊！你老是一个人，连个吃饭喝酒的朋友都没有，这得多无趣啊！说是给你的吗？
，今天的山楂味道还不错哎。嗯，还行还行。哎，下次你试试把这山楂晒干了，再放在陈皮冰糖一起熬炖试试，肯定更好吃。哼，算你还是个实话。那当然，本少爷在京城吃香客的名头可不是白来的。怎么样，你这莲花楼是不是就缺一个我这样的，又能吃又能打？长得还帅的搭档，一起闯荡江湖，岂不是快哉啊？打住啊！一起破案这件事情，上次已经说得很明白了，我就搞不清楚了。你真的很想进这个百川院啊？那是当然了，四顾门不在了，我师父也失踪了，可我对他许过的诺言可不能忘。更何况现在狄飞生大魔都还没死呢，我也替我师父收拾他。这个做人呢？不能总活在别人的期望里，或许这个李相宜也未曾对你有过这么大的期许。我说你这个人什么都好，就是爱泼人冷水。我跟你说这么多，是真心把你当朋友。你，你怎么能？安神香，好好的睡吧。李相宜根本不记得这些，也不会再回去。做人别太认真了，傻小子。车呢？站一个路边。人世太匆忙，等不及地老天荒，来日又漫长，换个神仙愿望。人世太匆忙，蓝绿青山情意。谁不是孤身走一趟？相认人欲散，风吹月吹月狂欢，挥洒下知足天真的。生永容易生疼，手舞不得心暖。酒杯一推，纵身一跃，坦坦浮沉入凡间。若是兜兜转转，不小心就当云烟。聚散的是一眨眼，情话微微共占绝。只盼能相约不相见。人世太匆忙，等不及地老天荒，来日又漫长，换个神仙愿望。人世太匆忙，浪绿青山尽一一场，谁不是孤身走？是太匆忙，等不及地老天荒，来日又漫长，换个神仙愿望。人世太匆忙，浪绿青山尽一一场。